冲儿，多吃点菜。冲儿，你又去哪里淘气了？怎么把衣服都给弄破了？你也是十多岁的人了，怎么还这样憨皮？娘亲不求别的，只希望你跟着先生好好读书，等有一日宗室分封，娘亲也能跟着你出头。才哥，让你跟着公子的，怎么通儿做事莽撞？你也不劝劝他，夫人不知，是那个公子荡，他总是跟咱们公子过不去。每每见了公子，他都挑衅追打。今日也是因为他，公子才摔了一跤，刮破衣裳的。怎么了？为什么不吃了？吃饱了。童儿。有些事，咱们暂且先忍忍。再见到公子荡，咱们躲开便是。娘亲，你让我一辈子都躲着他吗？人在做，天在看，多行不义必自毙。嗯、啊，对了，通儿，娘亲前些日子亲自酿了些桂花米酒。今日拿出来一尝，香甜如蜜。才哥，快去给通儿倒一小碗来。是。哎，通儿，别喝多了。这个米酒不似寻常的米酒，它是由东夷进贡的极品腌制稻米酿就的，后劲儿可大得很。公子慢点，张哥哥。哎，弟弟弟，你怎么来了？好久不见。姐儿一直想来找哥哥玩，只是每日功课太多，总是不得空。这两日先生病了，我才能出来玩。这是我新得的，连奎婆婆都说这手艺比得上神将鲁班、啊。通哥哥喜欢，自然喜欢。那就送给通哥哥吧。谢谢弟弟。眼下我要去交房店见王后，明日再来找你玩吧。好，咱们去抓蛐蛐吧。走。东西都对吗？这东西是我托行当里的高手弄到的，绝无差错。不信你可以验货。好了好了，快把筐子盖好，真要飞出来，还不知道害死的是谁。把这东西好生放到事前说好的地方。切不可有差池，姑姑放心，退下吧王后，小心他。今年的新茶果然清香。奴婢怎么闻不出？这几日你闻的不是鲜果就是鲜花，那些香都浓烈冲鼻。这淡雅的清香要沐浴清新后才能觉出来的。王后说的是。为了熏制那东西，奴婢已经在新鲜瓜果和花朵堆里守候了三日，弄得奴婢身上也是香气袭人。昨日奴婢到园子里去
，引得不少疯子围着奴婢打转。还是当心些好，这两日花园就不要去了。是。啊，对了，姑姑，帮我把那套青色吉服找出来。你要出门？到了该祭祀少司命的日子了。王后约我明日一同去少司命神祠，给孩儿们祈福。我倒是忘了，每年的这个时候，你都会带着继儿去的。难得今年王后也挂念着。人念旧，物念新，在这秦宫里待得越久，就越容易想起这母国的一草一木。我这就去给你找。人靠衣裳，马靠鞍。继儿穿上这身衣裳，果真是大不同。母后，继儿可否将这件新衣穿回去给娘亲看？当然，这是母后特意让人为继儿，明日到少司命神祠去祭祀而缝制的衣裳。谢母后赏赐，继儿会好好爱惜这件新衣。真乖，去吧。儿臣告退。这件衣服真是花了不少心血，光这绣工怎么也得一两个月吧？哎，你们闻到了吗？从公子一进屋啊。我就使劲耸鼻子，这甜香真是让人直流口水。公子的衣裳真好看，香儿做梦都想有一件。公子接姑姑穿几日吧。明日我要和娘亲一起去少司密神祠祈福，回来后，嗯，爹、嗯、还是不给你穿。继、哎、<笑>儿，快把新衣裳脱下来，小心弄脏了。娘亲，明日继儿穿着新衣去少司密神祠。少司命见了肯定会很欢喜，对吗？少司命对天下孩儿一视同仁，并不在乎是纯衣百节还是包衣薄带。但继儿穿着新衣去祈福，是继儿对少司命的一片敬意。九十八，九十九，一百。公子好厉害！我们宫中内侍中有个号称大力士的，这十所也不过能举起一百下，公子一口气也能举起百下。春夜露水大，容易着凉，快把衣服穿上。是。丹儿，告诉母后，你多大了？母后，你难道不知孩儿多大了？告诉母后，孩儿来年就十三了，丹儿都快十三了，长大成人了。母后就是想让你知道，这十多年，母后一直把你捧在心口。母后无论做什么事，都是为了你。母后，这种话丹儿已经听了无数次了。丹儿，答应母后一件事。何事？明日无论如何，都不要出交房店的门。为什么？日日也在外面，待在店里一日，尽心读读书，有何不好？不好就是不好。听母后的话没有错。公子到，知道了。